こんにちは今回はキャンピングカーのドアと窓を作っていきたいと思いますドアの枠を 38×38 の角材で組んでいきます縦が 1860mm 横が 495mm でカットしていますワクを組むために 50mm の細ビスを使いたいのでまず 8mm の下穴をピカサ 13mm 程度開けます少し差し込んで用意しておきます穴をタルセンなどで隠せばきれいなのですが作り直しをしやすくするためにこのままいきます。ドアの枠組みができました幅が細い以前ウッドデッキ作りで余ったワンバイフォーを表側に貼っていきます下穴とザグリを開けて4 5ミリ細ビスのステンレスで固定していきます後半的にネジが表に見えるのは良くないので参考にしていただける方はお気をつけくださいマド部分は対抗のアクリル板が余っていたのでカットして使いますサイズは 443mm×372mm 厚さ 5mm ですアクリルカッターを持っているのですが面倒だったので丸のこでやっちゃいますかけらが目に飛んだり、粉を吸うとあまり良くないので、マスクや保護メガネをしましょう。扉のアクリルを貼る部分は、細い 25×15mm の板で挟み込みます。コーキングは全体の完成後にまとめてやります。
10倍速塗料はウッドガード油性です塗れました窓の枠は幅6 0ミリ、厚さ2 5ミリの材料を長さ4 3 6ミリと4 1 8ミリで組みます6ミリのストレートビットでアクリルの入る溝を掘りますが取れてなくていきなり掘れました。枠はボンドとベルトクランプで固定した後にネジで側面からさらに固定します。こんな時にアクリルも一緒にはめ込みます長板はホームセンターで一番安く。色味が良さそうなこれにしました長板の厚み分 1.5 ミリくらいをルーターで外側からゆっくり掘ります微調整はのみで行いますよし、ぴったりあとは印をつけて下穴を開けます締めすぎて空回り防止のため手締めで締め込みます。扉のノブを流木にしようと思い、浜に拾いに来ました。ど,どれにしよう流木に下穴と座繰りを開けて 4.2mm75mm の黒ビスで留めます。
この流木は密度があって丈夫そうで良かったです T シリンダーをトリセツ通りに開けた穴に取り付けます気休めですが一番安いキーシリンダーにしました楽天市場で4600円ほどでした105mm 幅 17mm 厚の枠を取り付けます。やっと扉の取り付けです扉は小屋の顔になるので重要ですよね次は窓の取り付けです T シリンダーの受けも取説通りに忠実に取り付けます。窓のロックもホームセンターで一番安いものにしました。材料不足で枠板がないところがありますが形になってきました最後までご視聴いただきありがとうございます次回内装編もよかったらご覧ください高評価チャンネル登録よろしくお願いします